ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു താറാവ് പെരളനാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഇനി താറാവ് മേടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം താറാവ് മേടിച്ചപ്പം നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് താറാവ് പെരളം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരു കിലോ താറാവാണ് ഒരു കിലോ താറാവാണ് മേടിച്ചത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും താ താറാവൊന്നും മേടിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളോരി കാലത്തൊക്കെ മേടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പം താറാവ് കിട്ടിയപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒരു കിലോ താറാവുണ്ട് ഇത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്കിത് ഇച്ചിരി താറാവ് അറിയാമല്ലോ വേവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്കറിനകത്തൊക്കെ വേവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം വേണം വേവാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കേട്ടോ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ നാ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഒത്തിരി ഉപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്നത് മെയിൻ സാധനമാണ് ഈ താറാവ് കറിക്ക് വേണ്ട മെയിൻ സാധനമാണ് കുരുമുളക് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറി വെക്കുന്ന പോലെ കാട്ടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടുതൽ വേണം എന്നാലേ താറാവ് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കാരണം ഒരു ഈ ഒരു വലിയ കപ്പിന് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താറാകരച്ചിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ താറാവരച്ച അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിസിൽ വന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചു ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം വേറൊരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ നേരിട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വന്ന് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എഴുതിട്ടുണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുഴുത്ത കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എഴുതിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചതച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറിവേപ്പില എത്ര ഇട്ടാണ് നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഏത് കറിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഏത് കറി കറി ഇട്ടാൽ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഒത്തിരി ഇടും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇതൊരു എട്ട് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തു എട്ട് ചെറിയുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇതൊരു നാല് സവോള ഉണ്ട് മീഡിയം സൈസ് നാല് സവോള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ്
ഇത് മീഡിയം സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലെണ്ണമാണ് എടുത്തത് അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുക കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം നമുക്കിത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ആകുന്ന ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ നമുക്ക് വഴറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ സവോള പകുതി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു കൈ നിറച്ച് തേങ്ങാക്കത്തുണ്ട് ഇത് ഒരു കൈ നിറച്ച് തേങ്ങാക്കത്ത് മതിയാവും ഒത്തിരി തേങ്ങാക്കത്ത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലവർ ഇത് ആദ്യമേ എണ്ണയ്ക്ക് അത് മൂപ്പിച്ചിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സവോളയുടെ കൂടെ തന്നെയിട്ടാണ് വഴറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേനും വറുത്തിടുന്നതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പം താറാവിറച്ചിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മല്ലിപ്പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതലിടണം അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ചേർക്കുവാണ് അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണം ആ ചുമപ്പ് നിറമൊക്കെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ചോവയൊക്കെ എടുത്തറിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുവാണ് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തു അതുപോലെ ഒരു തക്കാളിക്കാടെ പകുതി ഒരു ചെറിയ തക്കാളിക്കാടെ പകുതി ഒത്തിരി തക്കാളിക്കാ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിക്കാടെ പകുതി ചേർക്കുവാണ് വീട്ടിലാരും ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പാലപ്പോ അതുപോലെ പൊറോട്ടായോ ഇടിയപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷന് അതിന് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഈ തക്കാളിക്കാ ഒന്ന് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം ഞാൻ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം അല്ല ഒഴിക്കുന്നത് ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെക്കും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാരണം ഈ തക്കാളിക്ക ഒന്ന് ഒന്ന് വയണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക എല്ലാം എന്തോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിക്ക ഇട്ടിട്ട് മാറിപ്പോകരുത് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു കാരണം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഇളക്കി ഒഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെന്ത താറാവ് ചേർക്കാം ഞാൻ താറാവ് ലേക്ക് ചേർത്തു നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം തീ കൂട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതൊരു കാമുറി തേങ്ങ ഞാൻ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലൊരു കാമുറി തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തതാണ് തേങ്ങാപ്പാലല്ല 
തേങ്ങ അരച്ചായിരുന്നു കാമുറി തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അവിടെ നാലൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിനിവിടെ കുറച്ച് ഈ അരപ്പിനെ ലാസ്റ്റ് കഴുകി എടുത്ത് ഇതിന്റെ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഇതിന് ഇതൊരു കുറുകിയ പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയുടെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇത്തിരി ഗരം മസാല പൊടിയുടെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയുടെ ചേർത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരട്ടെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കൂ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഒത്തിരി ചൂടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തീരെ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് പച്ച ചോവ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഇത് കണ്ടോ നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനിരിക്കട്ടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലേവർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ താറാവിറച്ചിയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ നമ്മുടെ താറാവ് പെരളൻ എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പൊടി അതായത് ഒരു ശക്കലം വീതം അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഇവനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വേണ്ട ചപ്പാത്തിയാണ് ഇന്ന് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി കഷ്ണമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പീസസ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചാറ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചാറിനകത്തോട്ട് ചപ്പാത്തി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പോണേ ആ സൂപ്പറാണോ പറയാൻ പയ്യ വായ ചപ്പാത്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തട്ടത്തിമറത്തിന് ഇത് കിട്ടും ഡയലോഗ് നമുക്ക് ചുറ്റിനുള്ള ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പൊറോട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല കുരുമുളക് പൊടിയുടെ എരിവും നല്ല മസാല നല്ല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ടേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കരുത് നല്ല കറി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം തന്നെ ഇടനോയ്ക്ക് നല്ല കുറു